去的不要了，落空的不再惦记了，不爱了就爱别的，遗忘的不想了，不再见的再不见了，眼泪掉了就掉了。生活就算再正常，生命还不是无常，就用人类的日常，穿过人生的无常。漫画世界里的游戏规则，我也不知道接下来还会发生什么可怕的事情。你钻工程干什么？没错，这是假的。但墨水笔去哪了？这是我家的钥匙，你们要是不信，自己去找吧。他是我画的，他不可能做伤害别人的事。如果当时阿才一直不和工程订婚的话，会怎么样？我觉得我们要好好考虑一下我们的婚事了。工总和裴家要退婚了。如果我不能给他一个安定明朗的未来，放手是对的。白莲是自杀的，这封亲笔信。足以证明工程的清白。DNA 检测报告出来了，当年的确是抱错了孩子，陆子星才是你们的孩子，裴恩才是陆子星。你如果要离开这个世界，就要让陆子星和工程订婚，裴恩才说出世界真美好。睡不着。如果我真想成为裴恩才呢？如果我真的和阿彩互换了身份，也没有伤害任何人，难道阿彩就因为改了个名字叫陆子熙，工程就会不爱他了吗？你怎么会这么想？因为我想拥有的更多啊！只要我成为了裴恩才。成为女主角，我就可以摆脱我这一生的厄运了。我就可以拥有很多的钱，我再也不要因为还债而感到烦恼了。我甚至还有爱一个人的权利。我们可以永远在一起了，我没有机会了。你冷静一点，你不知道这都是阴谋吗？我们甚至不知道幕后那些人他们到底是谁，他们有什么目的？你竟然会把阴谋当成机会？知道为什么吗？你没有发现吗？在这个世界，如果说注定要有一个人成为陆子熙，何姐，注定有一个人要因为你的设计被命运打压，做尽坏事。那个人只能是我，知道为什么吗？因为从你心底，你认为裴恩才才是女主角，我陆子熙是恶毒女配。即使我被拯救，我
，我也只是一个被拯救的恶毒女配。小新，我真的没想到有一天我们会变成真正的姐妹。那，你不会从我这里把我喜欢的东西抢走吧？嗯，你喜欢的东西都有什么呀？我喜欢包包、鞋子、口红。嘿嘿，你就真的只喜欢这些吗？你也就能从我这里抢走这些了，不然还要什么？什么都可以，唯独这个不可以。<笑>你看，这个是不是很适合你？这个颜色多可爱！还有这个，我没见过你穿这种衣服呢。<笑>你现在是要教我怎么当陪衬毯吗？有什么不可以吗？那下一步是不是要我搬家了？对啊，你好像是不是应该再住在那个彩虹路了？嗯。你在干什么？阿彩叫我搬去裴家住，那你就答应了。嗯，我会经常回来的。这不是经常回来不经常回来的问题，这里才是你的家小新，哦哦，现在是不是应该叫你阿彩啊？爱叫什么叫什么吧。嗯，我吃完了，嗯、我们去上课吧，静、嗯。走吧，要迟到了。嗯。你的笔还没找到吗？别提了，现在的状况乱七八糟的。我真是好羡慕你，我看你啊，是身在福中不知福。你还能和你爱的人长相厮守，而我永远都没有这个机会了。你别这样想，向前看。白莲也不会希望看到你现在这个样子。还好，我现在还能和你们说说话，让我知道，这个世界上除了我以外，还有别人能记住他。其实，在我的脑海里，他一直是我最爱的样子。可突然有一天，不知道为什么，我做了一个噩梦，我发现我不认识他了。一个你最爱的人，变成了你最陌生的样子。想想都让人害怕。如果你以后心情不好，可以常常来找我聊天。毕竟我和白莲是来自同一个世界，很多事情我们也能够互相理解。我也可以和你说一说那个世界的故事。可是，这对你来说不是一种伤害吗？
毕竟你现在永远也回不去了。什么意思？为什么永远回不去？陆子星不是变成裴元彩了吗？小星，嗯，你怎么啦？我有点想家了。这里不就是你的家吗？不是啊，我是想我妈了。嗯，那我们把她接过来一起住吧。她不会来的。我住在这儿已经很不适应了，他来了岂不是要更不适应？阿才，其实我搬过来并不是想要享受这里的一切。虽然你爸妈他们并没有养过我，但他们毕竟是我的亲生爸妈，对不对？所以啊，我心里就总在想。他们应该需要我留在他们身边。嗯，要不然我明天也回去看看我的亲生阿姨。亲生阿姨？哦不，我妈。嗯。<笑>嗯我妈。<笑>我就去看个几天，用得着带这么多行李吗？你至少也要住上一个星期吧，要不然妈妈该多伤心。嗯，有道理啊。哎，你家住的那个地方叫什么来着？彩虹路。啊，对，彩虹路这么好听的名字一定很美。那我去了。阿彩，记得要好好照顾自己。嗯，知道了，放心吧。拜拜，拜拜。哎哎，那不是裴恩彩吗？是陆子星。公主变灰姑娘了，还舍不得当裴家大小姐呢。哎哎，阿彩！哎呀，对不起啊，下面的同学，我没看见你。阿、啊、彩。现在这个样子，阿彩，没关系，小新可以做到的事情，我也可以做得到。嗯，你看你都湿了。嗯
，没事。阿彩，何老师，怎么是你？陆子清，你在搞什么？为什么要把裴恩才赶出他们家？不是的，何老师，阿彩，我赶你了吗？何老师，我刚来的路上不是都跟你解释过了吗？这些都是误会，是我自己要去找我妈妈的。你听到了吗，何老师？何老师，你到外面来，我有话跟你说。马上要上课了，有什么话回头再说吧。你现在给我出来！<笑>走啊！哎呀，何老师，你别这样对他了。陆子欣，你真以为自己是裴恩才吗？你会不会入戏太深啊？你在说什么？我现在不就是裴恩才吗？对啊，健忘了。陆子星，何老师。要将我坐在那儿，你没看见吗？你觉得那样重要的一样东西，我会放在这里吗？我听说昨天夜里，你的树全被烧了。果然是你，是我，让你成为了女主角。鉴定报告也是你画的，所以你的目的，就是想要阻止何姐离开这个世界吗？一直以来，她高高在上，腐蚀着我们的命运，让我们成为她笔下的小丑。我是想让他落到和我一样的下场。你觉得我会配合你，按照你的剧本走吗？你别忘了，现在墨水笔在我的手里。你要是敢和我作对，对付他，我有无数种让他比死去更痛苦的方法。把你的快乐建立在别人的痛苦之上，有趣吗？<笑>你不觉得我跟你是同一类人吗？你最近表现不错，没有做任何让我不开心的事情，这样不是挺好的吗？你也觉得很享受吧？怎么样，成为裴恩彩，感觉不错吧？你放心，我说过了，我恨的人只有何锦一个，只要你乖乖的听话，这支笔。对你来说只有帮助，没有任何坏处。干什么？抢我的笔？这就是你长久以来想得到的吗？苏思轩。小心，我给你把何老师带回来了。你们两个把话说清楚，千万别再因为我的事情吵架了。子轩是个，子轩是个，你怎么了？笔，笔在他那儿。阿彩，送他去医院。没事没事，去医务室。我医务室要下。我陪你去。你告诉我，到底是怎么回事？我为什么墨水笔会在你那里？为什么？那你现在是愿意相信苏子旭，还是相信我？我一直以来都非常相信你，但你这段时间的所作所为，你要我怎么相信你？那那如果我
现在就把这支笔还给你了。你有这么想要这支墨水笔吗？那我给你。我突然间觉得我好像不认识你了，你真的太可怕了。哎，你好，我是出版社总编啊。小新的书又出什么问题了，是吗？啊，不不不不不，贺老师，出版和新刊啊都很顺利。有个问题想跟你请教一下，这陆子星是什么人？裴恩彩又是什么人？这中二少女她到底是陆子星呢，还是裴恩彩啊？为什么我们这边接到通知，说要把陆子星的署名改为裴恩彩呢？停！你们现在所有计划都给我停！现在就听。哎，回来了，回来了。买这么多东西啊？你看，这些都是，这还有螃蟹。这要花很多钱吧？嗯，你看这些吃的用的，够咱们用一个星期了。以往。这么多钱，够我和小新用一个月的了。对不起呀、啊。啊，没事儿。咱们家的情况比较特殊，你以后慢慢就会适应了。做饭吧。你以前总是责怪我，没有扮演好一个男朋友的角色，显得我很无能。可现在我发现我的女朋友受了委屈不说，反而是一个人扛着，故作坚强。我觉得我真的很无能。没有，不是你的错，对不起，我也怕你嫌弃我，觉得我胆怯、懦弱、不勇敢。不会，你豪爽大气。我喜欢，你小鸟依人，我也喜欢。我不会因为你无法适应另外一种环境，去怀疑你。在我的心里，你还是你，不会变成另外一个人。
全世界。别哭了，奶油都要变咸了。送你回陪嫁？我不，我要留在这里。这毕竟是我家，那毕竟是我妈妈，只是我自己不争气。好有什么苦衷？没有。有幕后黑手？没有。那到底为什么？因为有阴谋。你不要骗我了。你这么做到底有什么目的？你忘记那天在阳台上，你是怎么跟我说的了吗？这就是我的目的啊！那天我在阳台上说的所有的话，我都是骗你的。所以你为了得到女主的身份。你连朋友、连梦想、连自己的名字都可以不要，你确定你这样伤害朋友你过意得去？你觉得你这样为了自己你很开心？你觉得你很厉害、你很聪明？我告诉你，你是我画出来的。没错，我是你画出来的，但你别忘了，这后面还要再加上四个字。恶毒女配，我在按照你给我的人设做。为什么？你到底为什么会变成这样？为什么？因为做女主角的命运和与你相爱的权利，这两者我都要，可以吗？嗯、你觉得我会爱上这样的你吗？陆子星，你我来找你聊一聊我们订婚的事情。你说什么？我说，我们来聊一聊，如果不订婚，何姐就会死的事。啊
天。